jimbo la Kiela alim lagila jumbe kinanasi katika kijiji cha Ikombe kata ya Matema kijiji kinachopatikana katika kisiwa ndani ya Ziwa Nyasa wananchi wa kijiji hiki wanampokea kwa shangwe na bashasha kubwa mbunge huyo na hapa diwani wakata hii ya matema Anthony Mwagunda anamkaribisha mbunge kijijini hapa Mheshimiwa inasikitisha inatisha ina inasononesha kuna mama mamangu mama mmoja katika kijiji cha Ikombe tumemzika juzi amefariki kwa kujifungua kwa kukosa usafiri Mwenyezi Mungu amlehe. Mheshimiwa mbunge, kama diwani wakati matema, kama ninavyo unavonijua, mama tumempoteza bila sababu. Kwa sababu ya mendumivu, barabara hatuna mikombe. Mama wale ndio wanaye tufanya ndio na mimi ambaye ni mtoto wa wanaikombe lakini ni diwani wakati ya matema Mheshimiwa hiyo ni moja ni kero ya mmoja wapo lakini mheshimiwa ni kushukuru kwa ajili ya kuona nguzo za umeme na waya ambazo unaziona katika kitongoji cha njisi au kuelekea sehemu mahali yao Mheshimiwa mbunge ninachokukuoma katika kata yangu ya matema katika kijiji cha Kisoso katika kitongoje cha Lusonjo umeme hakuna. Yaani nao wanahitaji umeme kama kata ya matema. Kama kijiji kingine. Lakini katika kitongoje cha Lusonjo kule juu wanaita Lusonjo ikombe hatuna umeme. Nikuombe mbunge. Lakini katika kijiji cha matema kitongoji cha Ibungu kitongoji cha Ibungu toka kuumba dunia hii kama kijiji cha Ikombe hawajawa kuona umeme na kuomba sana tunaomba umeme tusaidie mbunge wa jimbo la Kiela Ali Mlagira Jumbe anapata wasaa wa kuwasalimia wananchi wa kijiji cha Ikombe na kueleza kile ambacho serikali inaendelea kufanya kwa wilaya ya Kiela ndio ambao sisi Ndora ende siosa. Ili leo barabara ifike hapa. Ili leo umeme huu mnaoona ufike hapa. Kuna siri moja tu. Na siri moja ni umoja wa wanaikomu. Leo hii nataka niwaambie wanaikombe tukiwa na ndimi mbili mwingine akazungumza hili mwingine akazungumza hili hatutaweza kufika lengo letu ni moja tu mimi ninajua vijana wote hapa wazee wote hapa kina mama hapa tunachohitaji ni kitu kimoja akajapo juisi lapo kuti kondoo ndani a a akajapo juisi lapo kuti kondoo na mamgonda hema kila mtu anachokitaka ni maendeleo Na leo ninakuja kushuhudia umoja wa wanaikombe. Leo napata rasimu ile pale. Ni wanaikombe mlioko hapa na walioko nje ya ikombe ndio wanao tuagiza na kutuomba mambo ambayo wanapenda tuyafanye ikombe. Na mimi nataka niseme kwa niaba ya rais wangu kwa niaba ya viongozi wangu wa wilaya akiwepo mkuu wetu wa wilaya ninapokea na tunaenda kufanyia kazi 
lakini wanaikombe leo tunaweza tukaulizana tukasema asante babangu asante sana kuna watu wanasema na wanaweza kajiuliza mbunge wetu miaka miwili ndio nakuja leo mbona kujaja hata kusema asante muda wote ndugu zangu naomba niwaambie hata ningetangulia hapa ningefika nguzo hizi zisingesimama leo tusingeelewana yaani tusidanganyane hakuna mtu ambaye anataka sura yangu hapa sura zote zipo za watu tunachotaka ni nini ni umeme na maendeleo mtu atajiuliza mbona sasa ni mwaka wa pili ukufika hakuna mtu atakaye nisifia leo kama barabara ile hata daraja lisingeanza kujengwa ningezungumza nini hapa Naweza mkasema nimechelewa lakini mimi niwaulize. Mimi ningekuja hapa. Ningezungumza nini bila nguzo hizi za umeme? Yaani mimi niwaletee bra bra. Mimi niliwaambia sitakuwa mbunge mwongo na sitakuwa msanii na sitawadanganya. Nitasema kweli na chama changu kimeniagiza. Niseme kweli daima fitina kwangu mwiko. Baada ya salamu za mbunge wa Jimbo wananchi wa kijiji cha Ikombe wanapata wasaa wa kuuliza maswali kutoa kero na maoni mbele ya mbunge wao. Swala kwanza amesema umeme barabara zitafika Ikombe. Najua wa kwanza kutoaidi barabara wakati mimi kijana alikuwa ni mwaki pesile. Tusimama hapa alisema mwezi wa 12 naahidi nitakuja na gari hapa Ikombe. Tulipigia makofi mengi sana. Kwa sababu ye yes, simbuke ameahidi tukafarijika wana Ikombe. Na tuifurahi sana. Tukajua ufikia mwezi wa 12 ah barabara inafika. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunajua ile barabara ni ya kampeni. Mwakipesi ile tangia atoke amekuja mwakiembe amepanatua paratua roho mlima bado mpaka sasa hivi upo. Na wewe inawezekana ukapanatua kidogo ukauacha. Pale pale ulipo. Sabu si si tunakaa kwenye uchaguzi. Sasa wasiwasi wangu sana na hizi nguzo inawezekana zisiwashwe kabla wewe hujachaguliwa. Sasa na kuomba mbu unizipitishie kwamba je hiyo barabara na huu umeme vitafika kabla ya uchaguzi? Na kuomba sana mheshimiwa bunge hayo yule asema hapa naomba utekelezaji hasa upande wa barabara. Usipotekeleza mambo ya barabara na kudhibitishia kwamba Kaole Afilipo Njombe alisema bungeni ndio atakuja kuchagua. Nikumbuke ile kauli ya Afilipo Njombe ndio atakuja kuchagua. Kwa sababu unatudanganya utekelezaji haupo. Na kama kweli upitie ilani ya chama tawala utatekeleza hii barabara. Nitakushukuru sana. Kero kubwa kwa Naikombe ni barabara. Yaani kero kubwa mwana mheshimiwa diwani amesema piga miguu lakini kero kubwa ni barabara. Kweli tuna wazazi hapa hata najua wana wanaikombe. Kichukue mfano mheshimiwa mbunge kwa anaishi hapa. Yangetokea haya, ziwa limebadilika, ungefanya fanyaje kwa mfano. Ili ufike kule unahitaji huduma hasa hospitali. Kweli tunaomba sana sana kama najua nimeongeleka kule lakini na sisi nataka tuongee na haya tutakuja kuuliza tutakapogombea kwamba uliahidi kwamba barabara utekeleza iko wapi pamoja na chama tawala cha CCM Mheshimiwa mbunge sisi wanawake tunaumia sana sisi ni wazazi tunajifungua kwa kifo lakini kwa nini kutuletea mtu anayejua hata operation kuwekea hapa kwamba sisi wakina mama kama tunajifungua tupate hapa operation kuliko tunapoteza maisha yetu wakati wa kujifungua Tunakuomba mheshimiwa mbunge kabla ya kuleta barabara tuletee mtu anayefaa kutupa operation hapa wakati tunajifungua tunapoteza maisha yetu sisi wanawake tunaomba tufikishie hata ombiro kwa rais asante sana lakini swala langu kubwa ambalo nataka ni kuombe kwa kuwa umeomba muda wa kufikisha barabara mimi ishu kubwa ni kwa nataka niombe 
basi tunaomba kwenye kituo chetu cha afya ukatuboreshea huduma yani hata kama ni swala kuongezea labda majengo utuongezee ili kwa sababu tumekosa usafiri wa kutoka hapa labda unakuta mtu ameumwa yani kiasi cha kwamba inashindikanika kusaidiwa hapa afu hali ya hewa labda mvua ipo afu ziwani hali imechafuka basi kwa tunaomba utuboreshee huduma hapa ili tuendelee kusubiria barabara ndio hicho tu baada ya masuala ya wananchi mbunge anapata fursa pia ya kutoa fanuzi na kueleza kinagaubaga juu ya kero za wananchi hao toka mwanzo hamjanielewa hata maneno nitakayosema hamtanielewa nimesema hivi mimi ndugu zangu ubunge na utaka au sijasema na mimi najua siri ya kupata kura hapa ni barabara na umeme uongo kweli lakini nimewaambia mimi siwezi nikawadanganya kwa sababu umri wangu hauruhusu kuwa muongo nikiwa muongo mtakuja kuniuliza kwa mkonda wote hapa antipokeni yani niwaambieni barabara isipofika hapa mimi hata kuja kuomba kura huku si yani mje nizome sasa mimi nitakuwa mtu wa namna gani Yaani umeme wa usu wake ili mje mnizomee nini nani anataka aibu mimi bwana nataka na mimi nionekane nimefanya kitu nimewaambia katika barabara hii mmesema uzuri kabisa kwamba wameanza kina mwakepesire amekuja mwakembe mimi nimempokea mwakembe na nimewaambia sisi wote tunajenga kwenye msingi ambao walianza watangulizi uongo kweli mimi Niwape siri moja. Mimi niko kwenye kamati ya miundombinu. Yaani kipindi cha kwanza nimekuwa kwenye kamati ya miundombinu na saa hizi tena speaker ameniweka kwenye kamati ya miundombinu. Tunachokifanya sasa hivi ili kurahisisha kazi iende haraka sana. Tumeichukua barabara hii isiwe mikononi mwa Tarura. Tunataka tuiweke mikononi mwa Turn Road. Na hii barabara itakuwa inaitwa Ngamanga, Rusungo, kupitia Ngorwa, kuja Matema, Ikombe, Rudewa. Haya ndio mawazo ambayo nimeanza ndugu yenu kuyafanyia kazi. Na Mheshimiwa Rais najua ananiunga mkono katika hili. Ninachoamini ni kwamba msiwe na wasiwasi ndugu zangu. Nimesema hapa na nilishasema tutalifanyia kazi na hili linawezekana ikombe hoye hoye nisema jambo la maana sana na mama Katimba pia Katimbo tumezungumza kwamba basi kama hatuna uwezekano wa kujenga barabara haraka haraka kina mama wanakufa na Mwana mama kufa kwa sababu ya kujifungua ni fedha kwa serikali ni fedha kwa chama changu chama cha mapinduzi haiwezekani diwani hapa amelia lakini kiliwa alichoria diwani na mimi nitakiwa nilie na, na yeye kwa sababu mimi na yeye tuko sawa sasa nataka niseme hivi naomba hili nilichukue ikombe hoye Naomba nilichukue tukajadiliane. Kuna haja ya kuboresha mazingira ya kujifungulia hapa ikombe badala ya kusubiri mtu aende na mtumbwi matema. Lakini ili haya mambo yaboreshwe mpaka kuwe na madaktari wazuri ndugu zangu kuna mambo ambayo tunayafanya. Umeme huu unaokuja ndipo tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi dawa zetu bila umeme hatuwezi kuwa na kituo kizuri. Kwa hiyo tunafikiri tuko kwenye njia nzuri tumeanza vizuri. Umeme huu tutakuwa na majokofu, tutakuwa na sehemu za kuhifadhi ndipo tulete madaktari ambao wanaweza kufanya nini? Wakafanya operation wakiwa na madawa ambayo yanaweza kaifadhika vizuri. Ikombe hoye. Kutoka hapa Ikombe kata ya Matema. Mimi ni Gerald Mumwaja, Musokero TV.